டு ஈஸி ஃபார்மகாலஜி நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் இதை ஷார்ட்டாக நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிசிபி அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் இப்போ கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் அப்படின்ற மருந்து கார்டியாக் சம்மந்தமான ப்ராப்ளம் இருக்க நிறைய பேர் எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு மெடிசன் தான் ஸோ இதுக்கு மெயினாக என்ன யூஸஸ் இருக்கும் ஹார்ட் சம்மந்தமான ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரக் ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ஜேனாவில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹைப்பர் டென்ஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம் அரித்மியாஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் மற்றும் பெரிஃபரல் வாஸ்குலர் டிசீஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் பற்றி டீடெயிலாக படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் எந்த ட்ரக்ஸ் அதாவது ஆன்ஜியனா ட்ரக்ஸ் எழுதும் போது இதை பற்றி நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஹைப்பர் டென்ஷன் டாப்பிக்கில் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த டி வீடியோவில் நம்ம கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் பற்றி டீடெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இது மட்டும்தான் இந்த கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ்க்கு யூஸஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இடத்துல நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த எல்லா யூஸும் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணும்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் பற்றி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் பார்க்க போகிறோம் என்ன பார்க்க போகிறோம் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் மெக்கானிசம் ஃபேக்ஷன் ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் யூசர்ஸ் ஏடிஆர் இது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாக லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு கொஷின் நீங்கள் இந்த ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ அட்டன் லிசன் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக நீங்கள் அட்டம் பண்ணுறதுக்கு சில கொஷின்ஸும் வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் அப்பான் த ஸ்ட்ரக்சர் டைஹைட்ரோபிரிடின்ஸ் மற்றும் நான் டைஹைட்ரோபிரிடின் பேஸ்ட் அப் ஆன் த கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம அதை ரெண்டு விதமாக கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் டைஹைட்ரோபிரிடின் அப்படின்ற கிளாசிஃபிகேஷனில் இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வருது நான் டைஹைட்ரோபிரிடின் அப்படின்ற கிளாசிஃபிகேஷனில் வெராப்பமில் டெல்டியாசம் இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வருது இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன் டைஹைட்ரோபிரிடின் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த டைஹைட்ரோபிரிடின் வர ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபைன் டிபைன் அப்படின்னு எண்டிங் முடியும் பாருங்களேன் நிஃபி டிபைன் ஃபெலோ டிபைன் ஆம்லோ டிபைன் லாசி டிபைன் நிகா டிபைன் நிமோ டிபைன் ஸோ டைஹைட்ரோபிரிடின் டெரிவேட்டிஸ் எல்லாமே எப்படி முடியும் டிபைன் அப்படின்ற சவுண்டில் முடியுது அடுத்து இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு நான் டைஹைட்ரோபிரிடின் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறோம் நான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான்னா அப்போ நோன் அர்த்தம் அப்போ இந்த நான் டைஹைட்ரோபிரிடினில் இந்த டிபைன் அப்படின்ற என்டிங் வராது நோ அப்படின்ற அர்த்தம் ஸோ நோ டிஃபைன் என்டிங் ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம ஈஸியாக நமக்கு வந்து ட்ரக்கை ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இப்படி பிரிச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டைஹைட்ரோபிரிடின் இருக்குது அது எல்லாமே என்டிங் டிஃபைன் டிஃபைன் முடியுது நான் டைஹைட்ரோபிரிடின் டெரிவேட்டிவ்ஸில் வி ஹேவ் வெராப்பமேன் அண்ட் டெல்டியாசம் இந்த இதுக்கு என்டிங்கில் டிஃபைன் வராது ஓகே ஸோ அதை நான் டைஹைட்ரோபிரிடின் சொல்லியாச்சு நான் டைஹைட்ரோபிரிடின்னா அப்போ இதுக்கு எப்படி இருக்கும் அதோட கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா பென்சோ தயசி பைன்ஸ் ஃபினல் ஆல்கல்லமைன்னு சொல்லிட்டு இதை ஃபர்தராக பிரிக்கிறோம் பென்சோ தயசி பைன்ஸ் இது சொல்லும் பொழுது எங்கே கேள்விப்பட்ட ட்ரக் பேர் இருக்குது அப்படின்னு டவுட்டாக இருக்கும் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் பற்றி படிச்சுருப்பீங்க சிஎன்எஸ்லாம் படிச்சுருப்பீங்களா அப்போ வந்து பென்சோ டயசிப்பா அப்படின்னு ஒரு ட்ரக் வரும் பென்சோ டயசிப்பா இல்லை டயசிப்பம் ஆல்ப்ரோசோலம் குரோனசிப்பம் எல்லாமே படிச்சிருப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த பென்சோ தயசிப்பாயின் சொல்லும்போதே உங்கள் மைண்டுக்குள்ள என்ன ட்ரக் வரும் கண்டிப்பாக பென்சோ டயசிப்பாயின் அப்படின்ற ட்ரக் ஞாபகம் வரும் ஸோ இந்த பென்சோ டயசிப்பாயினில் டய அது போல் என்ன போடுறோம் தயான்னு போடுறோம் டிஹெச் ஏ டிஹெச் ஐஏன்னு இங்கே போட்டுரும் அங்கே டிஐஏன்னு இருக்குது டிக்கு பதிலாக டிஹெச்சை தூக்கி போட்டுட்டோம் ஓகே தட் இஸ் யுவர் பென்சோ தயசி பெயின் பென்சோ டயசி பெயின்ஸ்னால் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே என்ன வரும்னு சொன்னேன் டயசிப்பம் வரும் அப்போ டி ப்ரொனன்சேஷனில் ஏதோ ஒரு ட்ரக் வருது என்ன ட்ரக் இருக்குது அங்கே டில்டி ஆசம் இருக்குது அதை தூக்கி போட்டாச்சு ஸோ பென்சோ தயசி பெயின்ஸில் டில்டி ஆசம் இருக்குது இன்னுமே இன்னுமே நம்ம ஈஸியாக பார்க்கலன்னா தயசி பாயிண்ட்ஸில் ஏஇசட் இ வருது அதே தான் அவங்க டில்டி ஆசம்லேயும் ஏஇசட் இ வரும் ஓகேவா ஸோ பென்சோ தயசி பெயின்ஸில் வி ஹேவ் டில்டி ஆசம் அடுத்த கேட்டகரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் ஃபினைல் அல்கைல் அமைன் இதில் வரக்கூடிய ட்ரக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெராப்பமில் ஸோ இங்கே அல்கைல் அமைன் அமைன்னு சொல்லும்போது ஏஎம்ஐ வருது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் வெராப்பமில் இல்லையும் ஏஎம்ஐனு வருது ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உங்கள் கிளாசிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ என்ன சொன்னேன் டைஹைட்ரோபெரிடின்ஸில் எல்லாம் எப்படி வரும் என்டிங் டிபைன் டிபைன் வரும் ஓகே நான் டைஹைட்ர
ஃபஸ்ட்டு டைஹைட்ரோபெட்டினில் நிஃபி டிபைன் எல்லா டிபைன் டிபைன் வந்துச்சு நான் டைஹைட்ரோபெட்டினில் ஃபினல் அல்கலமின் இருக்குது அதில் வே உங்களுக்கு வேறாப்பமில் வந்துருச்சு பெஞ்சோ தைசிபைனில் டீல்டி ஆசை வந்துருச்சு இப்போ இந்த நிஃபி டிபைன் அப்படின்ற ட்ரக்கு கண்டிப்பாக டைஹைட்ரோபெட்டினில் வரக்கூடிய முதல் ட்ரக்காக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிஃபி டிபைன் அந்த ஒரே ஒரு ட்ரக்கு மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன ட்ரக்கு நிஃபி டிபைன் ஸோ நிஃபி டிபைன் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுன்னா என்ஐ ஆரம்பிக்குதா அந்த மாதிரி என்ஐ சவுண்ட்லேயே ரெண்டு ட்ரக்கு ஆரம்பிக்கும் அது என்ன தட் இஸ் யுவர் நிகார் டிபைன் அண்ட் நிமோ டிபைன் ஸோ என்ஐலேயே வந்துச்சு பாருங்களேன் நிஃபி நிகா நிமோ ஸோ மூணு ட்ரக் தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நிஃபி டிபைன் நிகா டிபைன் நிமோ டிபைன் தெரிஞ்சாச்சு ஸோ நிஃபி டிபைனில் என்ஐயில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தாச்சு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன இருக்குது எஃபி இருக்குது ஸோ இந்த எஃபியை ஸ்டார்டிங் லெட்டராக வைக்க போகிறோம் ஓகே சிலர் கண்டுபிடிச்சிட்ருப்பீங்க எஃபியை ஸ்டார்டிங் லெட்டராக வச்சு வேறு நமக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் இவர் ஃபெலோ டிபைன் என்ஐ எஃபி வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃபியை முதல் வார்த்தையாக நீங்கள் போடுறீங்க முதல் லெட்டராக டூ லெட்டர்ஸாக போடும்போது யார் கேட்டிங் ஃபெலோ டிபைன் ஸோ நிஃபி டிபைன் ஞாபகம் வச்சு நிக்கா டிபைன் நிமோ டிபைன் ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டீங்க திருப்பி நிஃபியில் இருக்கிற எஃபியை ஞாபகம் வச்சு ஃபெலோ டிபைன் இந்த ஃபெலோ வந்து பார்த்திங்களா இதே மாதிரி ப்ரொனன்சேஷன் இன்னொரு ட்ரக் வரும் ஃபெலோ மாதிரி என்ன ட்ரக் வருது எஃப்இஎல்ஓ மாதிரியே வி ஆர் கெட்டிங் ஏஎம்எல்ஓ தட் இஸ் ஆம்லோ டிபைன் ஸோ நிஃபி டிபைன் ஃபெலோ டிபைன் ஆம்லோ டிபைன் வந்துருச்சு ஆம்லோ ஆம்லோ லாஸ்ட் டூ லெட்டர்ஸ் என்ன வந்திருக்கு எல்ஓ ஸோ எல்ஓ பேர் நம்ம லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எல்ஓ பேர் எல்ஏ போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் லாசி டிபைன் ஓகேங்களா ஸோ நாலு ட்ரக்ஸ் வந்தாச்சு நிஃபி டிபைன் ஃபெலோ டிபைன் ஆம்லோ டிபைன் லாசி டிபைன் ஏற்கனவே எண்ணெய் ப்ரொனன்சேஷனில் எது வரும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நிக்கா டிபைன் அண்ட் நிமோ டிபைன் ஸோ நமக்கு ஒரு சிக்ஸ் ட்ரக்ஸ் இப்போ ஈஸியாக மனப்பாடம் ஆகிடுச்சு ஓகே தீஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்ட் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டைஹைட்ரோ பிரடேன்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு டைஹைட்ரோ ப்ரடீன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸும் ஞாபகம் வந்துச்சு நான் டைஹைட்ரோ ப்ரடீனில் இருக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸும் ஞாபகம் வந்துச்சு இன்னும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இம்போ பிக்சர்ஸ் வச்சு சொல்லித்தரலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு இது பிக்சர்ஸ் தெரியணுன்னா நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள் பிக்சர்ஸ் வேணால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் பார்க்க போயிடுங்க ஓகே ஸோ நம்ம பிக்சர்ஸ் வச்சு ஈஸியாக எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இது என்ன ட்ரக் உங்களால் யோசிக்க முடியுதா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைஹைட்ரோ பிரடீனில் பார்க்க போகிறோம் டைஹைட்ரோ பிரடீனா என்னங்க என்ன வரணும் டிபைன் 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 ஓகே இதில் நான் ஆல்ரெடி டக்ஸ் நேம்ஸ் தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் இந்த பிக்சர்ஸ் வச்சு எந்த ட்ரக்குன்னு உங்களால் யூகிக்க முடியுதா அப்படின்னு யோசிச்சு சொல்லுங்கள் ஸோ என்னது போட்டிருக்கேன் பிக்சரு ஒரு நைஃப் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எதுலையோ டிப் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க ஓகே இன் வந்துருச்சு ஓகே இது என்ன ட்ரக் இது நைஸ் டிப் இன் தட் இஸ் யுவர் நைஃப்னா நிஃபி டிபைன் ஓகே ஸோ எப்படியோ ட்ரக்ஸ் நேம்ஸ் நமக்கு மனப்பானம் வரணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா நிஃபி டிபைன் நெக்ஸ்ட்டு இது என்னது ஆம்பளா ஓகே நெல்லிக்காய் ஸோ அகெயின் டிப் இருக்குது இன் இருக்குது இது என்ன ட்ரக்கு ஆம்லோ டிபைன் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த ட்ரக் இது என்ன ட்ரக்கு This is your, நம்மளோட நீம் ட்ரீ இல்லையா ஸோ நீமோ டிபாயின் ஓகே அடுத்து இது என்ன ட்ரக் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஷூ இருக்குது ஷூவோட லோகோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அது நைக் ஓகே இங்கே ஒரு கார் இருக்குது அப்போ நை கார் டிபைன் நைக் நிக்கா டிபைன் ஓகேவா ஓகே ஸோ வேறு என்ன ட்ரக் பார்க்கலாம் இப்போ நான் டைஹைட்ரோபிரடின் ட்ரக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நான் டைஹைட்ரோபிரடின்ஸில் ஃபஸ்ட் ட்ரக் நமக்கு என்னது இது இது ஒரு மூவி இது உங்களுக்கு ஒரு அணில் இருக்கு ஸோ இது என்ன ட்ரக்கு எஸ் திஸ் இஸ் யுவர் வெராப்பமில் ஓகே வெராப்பமில் சொல்லும்போது இது எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரும் வெராப்பமில் ஃபிரல் அல்கல் அமைன் அமைன் அதுதான் உங்களுக்கு அமைல் கொண்டு வரும் ஓகே ஸோ அடுத்து திஸ் இஸ் யுவர் இது ஒரு மூவி ஸோ இது ஒரு மூவி இருக்குது மூவியோட நேம் டில் சொல்லிட்டேன் குடிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் டீ டில் டீ அதுக்கப்புறம் ஆசமாக இருக்குது ஓகே என்ன சொல்கிறோம் திஸ் ட்ரக் இஸ் டில் டி ஆசம் இது பென்சோ தயசி பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்ற கிளாஸிஃபிகேஷன் ஓகேவா ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வந்து இது இருக்குது கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸும் உங்களுக்கு எல்லா ட்ரக்ஸும் 
ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கிளாஸிஃபிகேஷனை பக்காவாக படித்து முடிச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம போக போகிறது மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் இப்போ கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கஸில் உங்களுக்கு ஒரு எட்டு ட்ரக்ஸ் நேம்ஸ் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் டு த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கர் பேரை பார்த்தா தெரியுது என்னது பேர் கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கர் கேல்சியம் சேனலை பிளாக் பண்ண போகுது ஃபஸ்ட்டு கேல்சியம் சேனல்னால் என்ன அது எங்கே இருக்குது அது ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேல்சியம் சேனல்ஸ் இருக்கிற நம்ம கிட்டே அது பார்த்திங்கன்னா வி ஹேவ் டி டைப் சேனல் அதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் என் டைப் அப்புறம் வி ஹேவ் எல் டைப் ஸோ ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எல் டைப் கேல்சியம் சேனல் தான் நமக்கு இருக்குது ஹார்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத் மசில்ஸ் இதிலெல்லாம் இருக்கக்கூடியது எல் டைப் கேல்சியம் சேனல் ஓகே இந்த நம்ம கேல்சியம் சேனல் பிளாக் எதை ப்ளாக் பண்ணுறது எல் டைப் ஆஃப் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கேல்சியம் சேனலை தான் பிளாக் பண்ண போகுது ஸோ இவர் சிசிபி ட்ரக்ஸோட மெக்கானிசமாக என்ன இட் இஸ் கோயிங் டு பிளாக் இவர் எல் டைப் கேல்சியம் சேனல் இந்த எல் டைப் கேல்சியம் எங்கே இருக்குன்னு சொன்ன சேனலு உங்களுடைய கார்டியா ஸ்மூத் மசில்ஸில் என்டோக்ரைன் செல்ஸில் சில நியூரான்ஸில் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஹார்ட் சம்மந்தமானதால் ஈஸியாக நீங்கள் கார்டியா ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ இது பிளாக் பண்ண போகுது இதை நான் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறேன் பாருங்களா ஒரு கால்சியம் இருக்குது கால்சியம் வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய ஹார்ட் உள்ள என்ட்ரி ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹார்ட் மசில் உங்களுடைய செல்ஸ்குள்ளே என்ட்ரி ஆகுதுன்னா என்ன ஆகுன்னா தட் ரிசல்ட்ஸ் இன் தி கார்டியாக் மசில் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஸோ கால்சியம் உள்ள என்ட்ரி ஆனால் என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு கார்டியாக் மசிலில் கான்ட்ராக்ட் பண்ண உதவும் அதே மாதிரி கார்டியாக் உங்களுடைய கால்சியம் செல்ஸ் உங்களோட பிளட் வெசில்ஸ் ஓகே போகும்போது என்ன ஆகுன்னா தட் ரிசல்ட்ஸ் இன் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுடைய பிளட் வெசில்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிறதுக்கு இது பண்ணும் ஓகே எயிட் பண்ணும் ஸோ அப்போ கால்சியம் உள்ள என்ட்ரு ஆனாலே என்ன ஆகும் கார்டியாக் மசில் ஆகுல போச்சுன்னா கான்ட்ராக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பிளட் வெசிலில் போனால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கால்சியம் உள்ளே வந்தாலே இந்த ரெண்டு வேஷன் தான் நடக்க போகுது நம்ம சிசிபி பிளாக்கர்ஸ் கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் கால்சியம் என்ட்ரியே உங்களுக்கு பிளாக் ஆகிடும் அப்போ கால்சியம் என்ட்ரி பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி நடக்குமா கார்டியாக் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குமா நடக்காது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குமா இதுவும் நடக்காது கான்ட்ராக்ஷன் நடக்காது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பிளட் வெசும் நடக்காது அப்போ அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பதிலாக என்ன நடக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் உங்களுடைய ரத்த குழாய் சுருங்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன ஆகிடும் விரிவடைந்த ஸ்டேட்லேயே இருக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் அதே மாதிரி கார்டியாக்கில் என்ன ஆகும் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் யுவர் கார்டியாக் மசில் இருக்கும் தர் ஓட் பி எனி கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு த கான்ட்ராக்டிலிட்டி ஹார்ட் ரேட் கண்டக்ஷன்ஸ் வெலாசிட்டி இது எல்லாமே குறைஞ்சிடும் வென் யூ ஆர் டிப்ரெஸ் ஆகிடும் வென் யூ ஆர் கிவிங் தீஸ் உங்களுக்கு கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் கொடுக்கும்போது இது எல்லாமே டிப்ரெஸ் ஆகிடும் கண்ட்ரா கான்ட்ராக்டிலிட்டி கண்டக்ஷன் வெலாசிட்டி ஹார்ட் ரேட் ஸோ கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர் யூஸ் பண்ணும்பொழுது கால்சியம் என்ட்ரி பிளாக் ஆகுது அதனால் நமக்கு என்ன ஆகுது கார்டியாக் மசில் ரிலாக்ஸ் ஆகுது அதே மாதிரி உங்களுடைய பிளட் வெசில்ஸ் என்ன ஆகுது ரிலாக்ஸ் ஆகுது நல்லா இது விஷயத்தை மாற்றி புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ கால்சியம் உள்ள என்ட்ரானால் ரெண்டு சிசி நடக்கும் என்ன சி ஒன்று கான்ட்ராக்ஷன் இன்னொன்று கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது நார்மலாக கால்சியம் உள்ள என்ட்ரானா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதை பிளாக் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு வி ஆர் கோயிங் டு கெட் தி ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் யுவர் கார்டியாக் மசில் அஸ் வெல் அஸ் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் த பிளட் வெசில் இது இன்னும் ஈஸியாக சொல்கிற பாருங்களே கார்டி கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர் சிசி போடுறோம்ல கால்சியம் சேனல் அந்த சிசி எந்த சிசி ஒன்று கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த கார்டியாக் மசில் இன்னொன்று கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த பிளட் வெசில் அந்த சிசி வேலையை தான் பண்ண போகுது நம்ம பிளாக்கர் கொடுக்கும்போது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆக்ஷன் வியாக போய்ட்டு கேட்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் யுவர் கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர் ஸோ ஒன்று ஹார்ட்டில் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ண போகுது உங்கள் பிளட் வெசிலில் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ண போகுது ஸோ நம்ம வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் படிக்கும்போது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் படித்தோம் ஒன்று டைஃப் அண்ட் ஹைட்ரம் இவங்களுக்கு எது அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் படித்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் எல் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கிடையாது வி ஹாவ் சி ஸ்டடி த டைஹைட்ரோ பிரிடின் டெரிவேட்டிவும் பார்த்தோம் நான் டைஹைட்ரோ பிரிடின் பார்த்தோம் டைஹைட்ரோ பிரிடின்னா என்ன வரும் டிபைன் டிபைன் முடியும் நிஃபி டிபைன் அந்த மாதிரி மு
நல்லா திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் சி கேல்சியம் சேனல் பிளாக் பண்ணால் இட்ஸ் கோயிங் டு ஆக் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் த கார்டியாக் மசில் அஸ் வெல் அஸ் இந்த பிளட் வெசில்ஸ் ஓகே ஸோ நமக்கு கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கரில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி இருக்குது டைஹைட்ரோ பிரிடின் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அண்ட் நான் டைஹைட்ரோ பிரிடின் இந்த டைஹைட்ரோ பிரிடின் டெரிவேட்டிவ்ஸ்லாம் எங்கே அதுக்கு ப்ராமினட் ஆக்ஷன் அதிகப்படியான ஆக்ஷன் எங்கே இருக்குன்னா ரத்த குழாயில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இதயத்தில் ஹார்ட்டில் எதுக்கு அதிகமான ஆக்ஷன் இருக்குன்னா நான் டைஹைட்ரோ பிரிடின் ஸோ இதை வச்சே நீங்கள் வந்து சொல்லிடலாம் இப்போ வந்து இதோடய யூசேஜோ இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹைப்பர் டென்ஷன் ரத்த குழாயில் ஹைப்பர் டென்ஷன் வரும்போது அப்போ நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம் டைஹைட்ரோ பிரிடின் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதே இதயத்தில் வர பிரச்சனை ஆஞ்சைனாலாம் நம்ம எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம நான் டைஹைட்ரோ பிரிடின் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் தி மெயின் திங் யூ ஷுட் நோ ஸோ டைஹைட்ரோ பிரிடினை பொறுத்த வரைக்கும் மோ அதிகப்படியான ஆக்ஷன் ப்ராமினட் ஆக்ஷன் எங்கே இருக்குது பிளட் வெசில்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நிஃபிடி பெயின் ஆம்ப்ரோடி பெயின் எல்லாமே எங்கே ஆக்ஷன் அதிகமாக பண்ணும் உங்கள் ரத்த குழாயில் தான் பண்ணும் அப்போ அதை சைடு எஃபெக்ட்ஸும் எங்கே பார்க்கணும் பிளட் வெசில் சம்மந்தமான சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தான் நம்ம அதுக்கு சொல்லணும் அதே மாதிரி நான் டைஹைட்ரோ இதுக்கு வந்து லெஸ் ஆக்ஷன் தான் உங்களுடைய கார்டியாக் மசில் இருக்க போகுது நான் டைஹைட்ரோ பெரியனுக்கு மோர் ஆக்ஷன் எங்கே இருக்கும் இதயத்தை தான் ஹார்ட்டில் தான் இருக்கும் தட் இஸ் வெராப்பமில் அண்ட் டில்டியாசம் உங்களுடைய பிளட் வெசில்ஸில் கொஞ்சமான ஆக்ஷன் தான் இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி வெராப்பமில்க்கு இருக்காது டெல்டியாசத்துக்காவது கொஞ்சமாவது ஆக்ஷன் இருக்கும் ஓகே ஸோ மெயினாக உங்கள் ஹார்ட்டில் என்ன பண்ணும் ப்ராமினட் மயோகார்டியாக டிப்ரெசன்ட் ஆக்ஷன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது பிளட் வெசில்ஸில் வென் கம்பேர்ட் டு வெராப்பமில் அண்ட் டில்டியாசம் டில்டியாசத்துக்கு இட்ஸ் ஹேவிங் தி லெஸ் மைல்டர் ஆக்ஷன் இன் தி பிளட் வெசில்ஸ் ஸோ ப்ராமினட்டாக அதுக்கு வந்து ஹார்ட்டில் தான் அதோட வேலை இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கம்மெண்ட் தான் ஃபார்மகோ கைனட்டிக்ஸ் கைனட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் ஆகுது பிளாஸ்மா ப்ரொடின் கூடையும் ஈஸியாக ஹைலி பவுண்ட் ஆகிடும் ஓரல் ஆக்ஷன் வரதுக்கு தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துக்குது நம்ம ஐவி ரேட்டில் கொடுத்தா வித்தின் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நமக்கு ஆக்ஷன் கொடுக்குது ஸோ நிஃபிடி பெயின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் என்ன பண்ணலாம் சப்ளிங்கல் ரூட்லேயே கூட கொடுக்கலாம் This is the pharmacokinetics supports your calcium channel blockers. That is the pharmacological action. So, the main or end action we will tell you. One is what you do in this way. That is smooth muscles. What do you do in this way? Smooth muscles are relaxation. What do you do in smooth muscles? You can do it in your brain. You can do it in your bronchial smooth muscles. You can do it in your uterine smooth muscles. You can do it in your GIT. What do you do in this way? It is going to produce your relaxation property. Okay? Okay. அடுத்து இதயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்ட்டில் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னவாக இருக்க போகுது இட் இஸ் கோயிங் டு டிக்ரீசஸ் யுவர் கான்ட்ராக்டிலிட்டி ஹார்ட் ரேட் கண்டக்ஷன் வெலாசிட்டி ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் ஆஞ்சியனால் நம்ம எதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சிஜன் ரெக்குவயர்மெண்ட் டு த ஹாஃப் ஹார்ட் வந்து உங்களுக்கு குறையுது ஸோ அதனால் வி ஆர் யூஸிங் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆஞ்சைனா அதனால தான் நம்ம ஆஞ்சியனாவில் யூஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஆக்ஸ் ஆஞ்சைனான்றது என்னது உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளைக்கும் ஆக்சிஜன் டிமாண்டுக்கும் இம்பேலன்ஸ் ஆகிடுது ஓகே ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஆக்சிஜன் இன்சஃபிஷியன்சி வருது ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ண பண்ணுறோம் சிசிபி த பிளாக்கர்ஸ் வி ஆர் யூஸிங் ப்ளஸ் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நமக்கு நல்லா தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ நம்மளுடைய டைஹைட்ரோபெரிடின் நான் டைஹைட்ரோபெரிடின் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஓகே டைஹைட்ரோபெரிடின் எங்கே ஆக்ட் ஆகும் பிளட் வெசில்ஸில் தான் ஒரு மே மேஜர் ஆக்ஷன் இருக்கும் நான் டைஹைட்ரோபெரிடின் எங்கே மேஜர் ஆக்ஷன் இருக்கும் உங்களுடைய ஹார்ட்டில் தான் இருக்கும் அப்போ இதோடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பார்க்கும்போது மெயினாக இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் ஹார்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குது கான்ஸ்டிபேஷன் பிராடிகார்டியா ஹைப்போடென்ஷன் ஹார்ட் பிளாக் ஸ்கின் ரேஷஸ் ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் நாட் பி கம்பைன் வித் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் ஸோ பீட்டா பிளாக்கர்ஸோட கம்பைன் பண்ணி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா பிராடிகார்டியா இன்னும் அதிகமாகிடும் அதனால் நம்ம பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் கூட கம்பைன் பண்ணி கொடுக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ட்ரக்ஸ் டிஹெச்பி அட் இஸ் டைஹைட்ரோபெரிடின் டைஹைட்ரோபெரிடின் எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னு சொன்னேன் பிளட் வெசில் தான் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ வேசோ டைலிட்டேஷன் தான் பண்ண போகுது ஸோ இதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இது ரிலேட்டடாக தான் இருக்கக்கூடும் பார்த்திங்கன்னா ஹெட் ஏக் ஃப்ளஷிங் பால்பிட்டேஷன் டிசினஸ் ஃபெட்டிக் லெக் கிராம்ஸ் அப்படின்னு உங்
ஸோ இது வந்து மெயினாக உங்கள் ஏடிஆர் ஆஃப் யுவர் நிஃபிடி பைன் ஸோ நம்ம ரெண்டு ஏடிஆரை பார்த்துருக்கோம் ஸோ நான் டைஹைட்ரோபீடியில் எல்லாமே இதே சம்மந்தமானது ஹைப்போடென்ஷன் ராடிகார்டியா அந்த மாதிரி பார்த்தோம் இங்கே பிளட் வெசல் சம்மந்தமானது பார்த்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸாம் வரும்போது நீங்கள் அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காமல் இதோட ஏடிஆர் செப்ரேட் இதோட ஏடிஆர் செப்ரேட்டாக ஞாபகம் வச்சு எழுதிக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கம்யூட் த யூசஸ் ஆஃப் கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் ஸோ கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் நம்ம இதயம் சம்மந்தமான பிர பல பிரச்சனைகளை யூஸ் பண்ணோம் நான் ப்ரீவியஸ்லி ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் கார்டியாக் யூசஸ் அதர் யூசஸ் ரெண்டுமே இருக்குது கார்டியாக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதர் யூசஸும் இருக்குது உங்களுடைய கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் ஸோ இதயம் சம்மந்தமான எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ஜைனா ஆன்ஜைனாவில் வி ஆர் யூஸிங் ஸோ ஆன்ஜைனாவில் ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸாகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ரீட்மெண்ட் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வெராப்பமேல் டில்டி ஆசம் இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா வெராப்பமேல் டில்டி ஆசம் எங்கே ஆக்ட் ஆகும் இட் ஆக்ட் ஆன் யுவர் ஹார்ட் இட் டிப்ரெசஸ் யுவர் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் கான்ட்ராக்டிலிட்டி குறைக்குது ரைட்டா ஸோ அதனால் கண்ணை முடிட்டு நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக படித்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே வேண்டாம் அதோட மெக்கானிசம் தெளிவாக புரிஞ்சுன்னா நீங்கள் பாட்டு யூஸ் எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ஸோ வெராப்பமேல் அண்ட் டில்டி ஆசம் வி ஆர் யூஸிங் ஹியர் நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹைப்பர் டென்ஷனில் நம்ம எங்கே எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆம்லோடிபைன் நிஃபிடிபைன் ஆம்லோடிபைன் பிகாஸ் பிளட் வெசில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய தான் உங்களுடைய டைஹைட்ரோபைன் டெரிவேட்டிவ் ஸோ ஆம்லோடிபைன் அண்ட் நிஃபிடிபைன் வி ஆர் யூஸிங் அடுத்து அரித்மியாஸ் அரித்மியாஸ்ன்றது என்னது இர்ரெகுலர் ஹார்ட் ரேட் ஸோ அங்கே எதை யூஸ் பண்ணுறோம் வி ஆர் யூஸிங் யுவர் வெராப்பமெல் அடுத்து வி ஹாவ் பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் டிசீஸ் ஸோ பெரிஃபரி அதாவது சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசில்ஸ் வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ரெனார்ட்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ரெனார்ட்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்றது நம்ம என் டிஜிட்ஸ் நம்மளுடைய விரல் நுனிகள் கால் நுனிகள் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹி பி ஹேவிங் அ மைன்யூட் பிளட் வெசில்ஸ் ரத்த குடை வந்து எப்படி ஒரு ஒரு மரத்தோட வேர் வரையும் போது டேப் ரூட்லாம் வரையும் போது எப்படி வரைவோம் ஃபஸ்ட்டு திக்காக இருக்கும் போக 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 அப்படியே தின்னாகிட்டே போகும் பார்த்தீங்களா சிமிலர்லி என்ன ஆகும்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் போக போக ரொம்ப தின் தின் பிளட் வெசிலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல உங்களுக்கு பிளட் சப்ளை ஒழுங்காக போகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடமே அப்படியே பேல் ஆகிடும் ஒயிட் ஆகிடும் ரத்தம் அங்கே போகலாம் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகலான்னு என்ன ஆகிடும் பேல் ஆ ஆகிடும் ஓகே அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரெனார்ட்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ரத்த குழாயில் மேபி உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பேசமாக இருக்கலாம் வேசோ ஸ்பேசமாக இருக்கலாம் ஸோ தீஸ் ட்ரக்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடியூசஸ் வேசோ டைலட்டேஷன் ஸோ ரெனார்ட்ஸ் டிசீஸில் வி கேன் யூஸ் தீஸ் ட்ரக்ஸ் ஸோ எந்த ட்ரக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நெஃபிடிபைன் ஃபெலோடிபைன் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு டில்டி ஆசத்துக்கும் கொஞ்சம் வேசோ டைலட்டேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ அவர் டில்டி ஆசமும் யூஸ் பண்ணணும் இட் இஸ் யூஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் ரெனார்ட்ஸ் டிசீஸ் இது தவிர வேறு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஹைப்பர் ட்ராஃபிக் கார்டியோ மையோபத்தியில் வி ஆர் யூஸிங் வெராப்பமெல் மைக்ரைன் ஒத்த தலைவலி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தலைவலி இருக்குல்ல அதில் வந்து ப்ரொஃபைல் ஆக்சஸாக வி ஆர் யூஸிங் வெராப்பமெல் அப்புறம் சப் அரக்னாய்ட் ஹெமரேஜ் இப்போ எப்படி ரத் பிளட் உங்களுடைய இதயத்தில் வந்து பிளட் வெசில்ஸில் ஸ்பேசம் வருதோ அதே மாதிரி செரிபிரல் பிளட் ஃப்ளோலேயும் உங்களுக்கு நடக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் வி ஆர் யூஸிங் திஸ் நிமோடிபைன் லாஸ்ட் ட்ரக் இஸ் யுவர் ப்ரீ டர்ம் யூஸ் இஸ் யுவர் ப்ரீ டர்ம் லேபர் ப்ரீ டர்ம் லேபர் லேபர் வந்து டெலிவரிக்கு அதாவது உங்களுடைய ப்ரீமெச்சூர் லேபர் சொல்லுவோம்ல ஸோ ஒரு உங்களுக்கு நைன் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி செவன் மந்த்லேயே உங்களுக்கு வந்து யூட்ரின் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகுதுனா அப்போ அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரக் தான் உங்களுடைய நிஃபிடிபைன் ஸோ ப்ரீமெச்சூர் லேபரை நம்ம வந்து ப்ரீ டர்ம் லேபரை டிலே பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ அதை பரவாயில்ல அந்த டைமில் பெயின் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணும் பிகாஸ் இட்ஸ் ஸ்மூத் மஸ் ரிலாக்ஸன் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மக்கலாஜிக்கல் யூசஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இட் இஸ் ஸ்மூத் மசில் ரிலாக்ஸன் பார்த்தோம் ஸோ நிஃபிடிபைன் இஸ் யூஸ் இந்த கேஸ் டு டிலே த ப்ரீ டர்ம் லேபர் சரிங்களா ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் யுவர் கேல்சியம் சேனல் பிளாக்கர் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுன்னா இப்போ கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே ஸோ ப்ரீ டர்ம் லேபருக்கு எந்த ட்ரக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தெரியலனா நீங்கள் வீ
Thanks for watching Easy Pharmacology.